அன்பான நேயர்களுக்கு வணக்கம் நோயற்ற வாழ்வே நிகழ்ச்சியில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வெந்தயம் வெந்தயம் அப்படின்னா வெந்த ப்ளஸ் அயம் அதுதான் வெந்தயம் அயம் புரியுதுங்களா அயன் இரும்பு சத்து நிறைந்தது அதைத்தான் நம்ம முன்னோர்கள் பெயர் வைக்கும் போதே பாருங்கள் வெந்த அயம் வெந்தயம் அப்போது அந்த பொருளோட நமக்கு அர்த்தம் புரிகிற மாதிரி ஒரு பொருளுக்கு பெயர் வச்சுருக்காங்க இந்த மாதிரி எல்லா பொருளுக்குமே அநேகமாக நல்ல அதை உணரக்கூடிய வகையில் தான் நம்ம முன்னோர்கள் பெயர் வைத்திருக்கிறார்கள் இப்போ வெந்தயம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சது தான் இப்போ இந்த வெந்தயம் வெந்தய கீரை இதை வந்து நம்ம பயன்படுத்தினா என்னென்ன நன்மைகள் யாரெல்லாம் இதை கண்டிப்பாக சாப்பிட வேண்டும் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த வெந்தயத்தை பற்றி சொல்லணும்னா ஒரு புத்தகமே எழுதலாம் அந்த அளவுக்கு இதோட மருத்துவ குணம் நிறைந்த ஒரு உணவுப் பொருள் பொதுவாக நம்ம கிச்சனில் வெந்தயம் வச்சுருப்போம் இப்போ இட்லி தோசைக்கு மாவு அரைக்கணும்னா ஊற வச்சு சேர்த்து அரைக்கிறவங்க சிலர் சிலர் சேர்க்கறது இல்லை இதே சிலர் வெந்தய இட்லின்னு செய்வாங்க அதுக்கு உளுந்தே சேர்க்காமல் வெறும் வெந்தயம் அரிசி மாத்திரம் சேர்த்து அரைத்து செய்யும்போது அந்த இட்லி போல் ஒரு சாஃப்ட் வேறு எங்கும் கிடைக்காது சுவையும் நல்ல மிகுதி உடலுக்கும் அருமையான வெந்தய இட்லி இப்படி பல வகையில் நம்ம வெந்தயத்தை பயன்படுத்தலாம் இப்போ வெந்தயம் அப்படின்னா சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு ரொம்ப நல்லது அல்சர் நோயாளிகளுக்கும் நல்லது இன்றைக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தோரு வயதுக்கு கூட ஹார்ட் அட்டாக் வருது ஹைப்பர் டென்ஷன் என்று சொல்லக்கூடிய ப்ரெஷர் கூடி போயிடுது பிபி இவங்களுக்கெல்லாம் கூட இந்த வெந்தயம் ஒரு அற்புதமான உணவு அதே போல் உடல் உஷ்ணத்தை தணிக்கும் ஒரு பொருளாக இந்த வெந்தயம் இருக்குது நார்ச்சத்து மிகுதியான ஒரு பொருள் அறு சுவையில் கசப்பு சுவையும் துவர்ப்பு சுவையும் நிறைந்த ஒரு உணவு பொருள் இந்த வெந்தயம் இப்போது பார்த்தோன்னு சொன்னால் வெந்தய கீரை சிலர் சாப்பிட்றாங்க சிலர் சப்பாத்தியில் கூட அந்த வெந்தய கீரையை கட் பண்ணி போட்டு பிணைஞ்சி சப்பாத்தி போடுறாங்க ஆனால் நம்ம தினந்தோறும் வெந்தயத்தை கண்டிப்பாக ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்காவது சாப்பிட வேண்டும் இந்த வெந்தயத்தை வந்து ரெண்டு வகையில் நம்ம சாப்பிடலாம் ஒன்று வந்து இரவு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயத்தை ஒருத்தருக்கு ஒரு கப்பில் தண்ணியில் போட்டு ஊற வச்சு அதை காலையில் எழுந்த உடனே ப்ரஷ் பண்ண உடனே அந்த வெந்தயத்தை நன்றாக மென்று சாப்பிட்டு அந்த தண்ணிக்கு ரொம்ப கசப்பாக இருக்கும் அந்த ஊர்ண தண்ணி அதை குடிக்கணும் இதனால் என்ன நன்மைனா வயிறு உபாதைகள் எதுவுமே வராமல் பாதுகாக்கும் நெஞ்செரிச்சல் வயிறு உபசம் அஜீரணம் அதுக்கப்புறம் அல்சர் முக்கியமாக பார்த்தோன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு டயபெட்டிக் சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு ரொம்ப சிறந்த ஒரு உணவே மருந்தாக வெந்தயம் நம்ம பயன்படுத்திட்டு வரோம் நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் கசப்பு தான் ஆனால் அது தான் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்க்கு ஒரு அற்புதமான உணவே மருந்தாக வேலை செய்கிறது இது மாத்திரம் இல்லை இன்றைக்கி வந்து கர்ப்பப்பை சம்பந்தமான அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் இந்த வெந்தய பொடி சாப்பிடலாம் இந்த வெந்தயத்தை ரெண்டு வகையில் நான் சாப்பிட்ணுன்னு சொன்னேன் ஒன்று வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சு சாப்பிட்றது இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ சிலருக்கு சளி பிடிக்கும் அப்போ வெந்தயம் குளிர்ச்சியானது அப்போ எனக்கு ஒத்துக்கொள்ளலன்னு சொல்லுவாங்க அது போன்ற பிரச்சனை உள்ளவங்களும் இந்த வெந்தயத்தை சாப்பிட்லாம் எப்படி சாப்பிட்லான்னா இப்போ வெந்தயம் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு நூறு கிராம் எடுத்துக்கொள்ளுங்க இல்லை ஒரு அஞ்சு சொட்டு நெய் சேர்த்து வானலியில் நல்லா வருங்க அதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணும்போது படப்பட படுறேன்னு ஒரு சவுண்டு வரும் அதே போல் நீங்கள் வந்தயம் வறுக்கும்போது வறுபடாமல் இருக்கும்போது வெயிட்டாக தெரியும் அந்த வெந்தயம் அதே அந்த வெந்தயம் பொறிந்த பிறகு வெயிட்லெஸ்ஸாக தெரியும் அது வறுக்கும்போதே தெரியும் படப்படன்னு சவுண்டும் கேட்கும் அந்த பக்குவத்தில் நிறுத்திட்டு ஆற வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் ஆறிய பிறகு அதை ரவ பக்குவத்தில் குறை குறைன்னு நீங்கள் மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுக்கோங்க நைஸாக பவுடராக அரைக்க வேண்டாம் இதை மாதிரி நீங்கள் செய்து ஒரு பாட்டிலில் போட்டு வச்சுக்கோங்க இதை வந்து தினந்தோறும் காலை அல்லது இரவு ஒரு அரை ஸ்பூன் வெந்தய பொடி எல்லாருமே சாப்பிடலாம் சின்ன குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் தினந்தோறும் ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் சாப்பிடலாம் ஏன்னா சமையலில் நம்ம இதை பயன்படுத்துறது மிக மிக குறைவு ஏதோ ஒரு தாளிப்புக்கு இல்லை ஒரு வத்த குழம்புக்கு இது மாதிரி நேரத்தில் தான் நம்ம சும்மா ஒரு பத்து வெந்தயம் போடுவோம் யாரோ சிலர் 
வெந்தய கொழம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அதில் நிறைய வெந்தயம் போட்டு பயன்படுத்துவாங்க ஆனால் அது பயன்படுத்துறதுலாம் அநேக பேருக்கு தெரியாது பயன்படுத்துவர்களும் மிக குறைவு அதுவும் மாதத்தில் ஒரு நாள் அல்லது மூன்று மாதத்துக்கு ஒரு நாள் தான் நம்ம வெந்தய கொழம்பெல்லாம் வீட்டில் வைப்போம் அதனால் தினந்தோறும் நம்ம ஆஃப் ஸ்பூன் வெந்தயம் சாப்பிட்டா என்னென்ன நன்மைகள் அதை பார்த்திங்கன்னா இப்போது நமக்கு இரத்தத்தில் கொலஸ்ட்ரால் படியாமல் பார்த்து கொண்டும் அடுத்தது நல்ல செரிமானம் அதே போல் உடல் உஷ்ணத்தை தணிக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உடலுக்குள்ளே இருக்கிற நோய்களையும் தலைமுடி பிரச்சனைக்கும் இது ஒரு மருந்தாக பயன்படுத்தலாம் இப்போது சர்க்கரை நோய் மூட்டு வலி அதிக இரத்த அழுத்தம் கொலஸ்ட்ரால் கிட்னி ப்ராப்ளம் பெண்கள் ஆண்கள் குழந்தையின்மைக்கும் கர்ப்பப்பை பிரச்சனைக்கும் வெள்ளைப்படுதலுக்கும் அதிக இரத்த போக்குக்கும் ஏன்னா இதில் அயன் மிகுதியாக இருக்குது அதே போல் முக்கியமாக மலச்சிக்கல் மலச்சிக்கல் தான் ஒரு மனிதனுக்கு நோய் வர மூல காரணம் கான்ஸ்டிபேஷன் தான் மாஸ்டர் காஸ்ட் எல்லா நோய்க்கும் மாஸ்டர் காஸ்ட் எதுன்னா உங்களுக்கு மலச்சிக்கல் அப்போ அந்த மலச்சிக்கல் இல்லாமல் பார்த்து கொள்ளணும்னா நம்ம தினந்தோறும் வெந்தய பொடியை சாப்பிடலாம் அதே போல் பார்த்தோன்னா இன்றைக்கி பைல்ஸ் ப்ராப்ளம் மூலம் நவ மூலம்னு சொல்லியிருக்காங்க நவ மூலமாக உள்ளவங்க அது உள் மூலம் வெளி மூலம் ரத்த மூலம் இப்படி பல வகையில் இருக்குது அவங்களும் குணமாக இந்த வெந்தய பொடியை சாப்பிடலாம் அதே போல் பார்த்தோன்னா ஆஸ்மா நோயாளிகள் கூட ஒரு கால் ஸ்பூன் வெந்தய பொடி வறுத்து பொடி பண்ணதை சாப்பிடலாம் எதற்காக இதை சொல்கிறோன்னா இப்போ ஆஸ்மா நோயாளிகள் இருக்காங்க பசியை எடுக்காது சாப்பிடவே மாட்டாங்க கொஞ்சம் தான் சாப்பிடுவாங்க அப்புறம் பார்த்தோன்னா அனிமிக் அதனால் சின்ன குழந்தை மதில் அனைத்து நோயாளிகளும் இந்த வெந்தய பொடியை அந்த நோயின் தாக்கத்தை பொறுத்து இப்போ ஆஸ்மா நோயாளிகள் ஒரு அரை ஸ்பூன் சாப்பிடலாம் இதே டயபெட்டிக் பேஷண்ட் அல்சர் பேஷண்ட் உடல் பருமனாக உள்ளவங்க கொலஸ்ட்ரால் அதிக இரத்த அழுத்தம் உள்ளவங்கெல்லாம் ஒன் ஸ்பூன் அல்லது காலையில் ஒன் ஸ்பூன் சாயந்தரம் ஒன் ஸ்பூன் கூட சாப்பிடலாம் அதே போல் வெந்தய கீரை பயன்படுத்தலாம் இந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது நமக்கு இதில் கசப்பு சுவையும் இருக்குது துவர்ப்பு சுவையும் இருக்குது நல்ல நார் சத்துள்ள நார் சத்து நிறைந்த உணவுப் பொருள் இப்போது நார் சத்துள்ள உணவுப் பொருள் இருந்தாலே நமக்கு என்ன பலன் அப்படின்னா நல்ல எளிதில் ஜீர்ணமாகும் உணவு செரிமானமாகும் அது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் நெஞ்செரிச்சல் வயிறு உபசம் வயிறு பொறுமல் இதற்கெல்லாம் நம்ம இது வெந்தயம் சாப்பிடலாம் அதே போல் உடல் உஷ்ணம் கண் எரிச்சல் சிறுநீர் பிரச்சனைகள் சிறுநீர் அதாவது உடல் உஷ்ணமாயிற்று நீர் கடுப்பு நீர் சுருக்கு கல்லடைப்பு இது போன்ற உபாதைகள் வரும் அது வராமல் பாதுகாப்பும் வந்தவங்க குணமாகவும் இந்த வெந்தய பொடியை சாப்பிடலாம் இந்த நார்ச்சத்து மிகுதியாக இருப்பதனால் ஹார்ட் பேஷண்ட்டு இப்போது பார்த்திங்கன்னா சமீபத்தில் ஹைதராபாடில் ஒரு மினிஸ்டரோட மகன் இருபத்தோரு வயதில் ஹார்ட் அட்டாக் வந்து இறந்திருக்கார் மூன்றாம் ஆண்டு எம்பிபிஎஸ் படிக்கக்கூடிய ஒரு மாணவர் இதெல்லாம் கேட்கும்போது பார்க்கும்போது நமக்கு மிக வேதனையாக இருக்குது அப்போது இருதயத்தை பாதிக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னா முன்னாடிலாம் ஒரு நாற்பது வயதுக்கு மேலே தான் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் எல்லாம் வரும் இப்போ அப்படி இல்லை ரெண்டு பிரச்சனை நான் பார்க்குறேன் இப்போ யங்ஸ்டருக்கே இருக்குது ஒன்று ஹார்ட் ப்ராப்ளம் மற்றொன்று ஹைப்பர் டென்ஷன் இதனால் கிட்னி கூட ஃபெயிலியர் ஆகுது அப்போது டயாலிசிஸ் பண்ண வேண்டியான சூழலில் தள்ளப்படுறாங்க ஹார்ட் பிரச்சனை வந்து உயிரையே இழந்த பிறகு என்னத்தை செய்வது வேதனை என்ன பண்ண முடியும் அதனால் மக்கள் வந்து உணவில் ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டும் ஒரு கொஞ்சமாவது உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும் இந்த தொலைக்காட்சி பார்க்குற அத்தனை நேயர்களுக்கும் நான் ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் வைக்கிறேன் என்ன அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறையாவது தயவு செய்து சமைக்காத உணவுகளான பச்சை காய்கறிகளையும் பழங்களையும் சாப்பிட்டு பழகுங்க இது எதற்காக அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ உப்பு காரம் புளி எண்ணெய் நெய் மசாலா அதே சமயம் இது நமக்கு தேவையில்லாதது இதனால் உடல் உபாதைகள் நிறைய வருது அப்போ இதை தவிர்க்க இயற்கையில் கிடைக்கக்கூடிய காய்கறி கீரைகள் பழங்களை நம்ம சாப்பிட்டு பழகும்போது அன்றைக்கு தேவையான விட்டமின்ஸும் மினரல்ஸும் நம்ம பெறப்படுறோம் அப்போ அதுக்காக போயிட்டு இப்போது விட்டமின் ஏ குறைவு ஒரு மாத்திரை பி காம்ப்ளஸ் கம்மி இப்படி ஒவ்வொரு சத்துக்கும் ஒரு மாத்திரைங்கிற போது அதெல்லாம் கெமிக்கல் இது வந்து உங்களுக்கு நேச்சுரல் 
நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவிலேயே இன்றைக்கு தேவையான விட்டமின்ஸும் அதாவது வைட்டமின் சத்துக்களும் மினரல்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய தாது உப்புகளும் உங்களுக்கு அன்றன்றைக்கு கிடைக்கிது அப்போ பலகீனம் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் போகும் நல்ல பசிக்கும் நல்ல செரிமானமாகும் மலச்சிக்கல் இல்லாமல் ஆரோக்கியமாக வாட ஒரு முறையாவது ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் அது உங்கள் கன்வீனியன்ட் டைம் அது மார்னிங்கோ நைட்டோ எப்போ வேணாலும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரும் சமைக்கவே வேண்டாம் சமைக்காத பச்சை காய்கறிகள் பழங்களை சாப்பிட்டு பலன் பெறுங்கள் அதே போல் வெந்தயத்தை மறக்க வேண்டாம் அது நல்ல ஒரு ஃபேமிலிக்கு ஒரு கால் கிலோ மாதத்தில் வாங்கி வறுத்து பவுடர் பண்ணி வச்சுருங்க அதை எல்லாருமே சாப்பிடலாம் இப்போது ஒரு பெண்ணுக்கு வெள்ளைப்படுதல் இருக்குது அதுக்கு தினந்தோறும் நம்ம ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயம் மூரில் கொடுக்கலாம் அதே போல் எனக்கு ஒரு மகான் சொல்லியிருக்கிறார் திருவண்ணாமலையில் நான் சந்தித்திருக்கிறேன் அந்த மகான் வந்து என்ன சொன்னாருன்னா இந்த வெந்தயத்தை ஐந்து சொட்டு நெய் போட்டு வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சுட்டு மோரில் கலந்து குடித்தால் அந்த காம்பினேஷன் நம்ம ஹார்ட்டுக்கு நம்ம உடலுக்கு மிக மிக நல்லதுன்னு எனக்கு முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சொல்லி கொடுத்தார் அதை நாங்கள் இன்றைய அளவிலும் கடைபிடித்து வருகிறோம் மக்களுக்கும் வர எங்கள் கிட்ட பேஷண்ட் வர அத்தனை பேஷண்ட்க்கும் நாங்கள் இதை நினைவு கூறுறோம் அதனால் அந்த வெந்தய பொடி ப்ளஸ் மோர் நல்ல குட் காம்பினேஷன் அது உடலுக்கு நலம் தரும் ஒரு உணவு அல்லது வெறும் தண்ணியில் கூட நீங்கள் சாப்பிடலாம் தப்பே கிடையாது சிலர் வந்து ரொம்ப ஜாலியாக வெந்தயத்தை எடுத்து போட்டு மென்று சாப்பிட்டு தண்ணி குடிக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க அதனால் ஏதாவது ஒரு வகையில் தினந்தோறும் வெந்தயத்தோட பலனை தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அப்போது ஹீமோக்ளோபின் இன்க்ரீஸ் ஆகுது பல நோய்கள் வராமல் பாதுகாக்கப்படுகிறது உடல் பருமனுக்கு கூட வெந்தயம் ஒரு அற்புதமான உணவு அதனால் பார்த்தோம்னா தலை முதல் கால் வரை நமக்கு உடலுக்குள்ளே வர்ற பிரச்சனை சரியாகுது மற்றொன்று இன்றைக்கி பார்த்தோன்னா தலையாய பிரச்சனை முடி பிரச்சனை இந்த முடியில் நம்ம பார்த்தோன்னு சொன்னால் இன்றைக்கி பொடுகு முடி உதுறுதல் இளநரை இது போன்ற பிரச்சனைகள் இதற்கு வந்து வெந்தயத்தை நம்ம ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயம் எடுத்து நைட்டில் ஒரு அரை டம்ளர் பாலில் ஊற வச்சுருங்க காலையில் என்ன பண்ணுங்க அதை எடுத்து அரைச்சி அதை ஒரு பேக் மாதிரி ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தலையில் போட்டுட்டு விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் தண்ணி தெளித்தாலே உங்களுக்கு ஷாம்பு மாதிரி நுர வரும் அதை வச்சு நீங்கள் தேய்ச்சி பிளைனாக வாட்டர் கொட்டி வாஷ் பண்ணாலே ஹேர் வாஷ் முடிஞ்சிடும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உடல் உஷ்ணத்தை தணிக்கும் அதுவும் சம்மருக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது அதே போல் தலை பொடுகு அவங்க என்ன பண்ணணும் நைட்டில் ஒரு ஸ்பூன் அந்த விதையும் ஒரு அரை டம்ளர் பாலில் ஊற வச்சிடணும் காலையில் எடுத்து அரைப்பதற்கு முன்பாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அதில் ஒரு பத்து வேப்பிலை அல்லது ஒரு பிடி வேப்பிலை சேர்த்துக்குங்க ரெண்டு வெற்றிலை சேர்த்துக்கொள்ளுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கசகசா ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்து செம்பருத்தி இலை அல்லது செம்பருத்தி பூ அல்லது ரெண்டுமே கூட சேர்த்து அரைத்து தலைக்கு பேக் மாதிரி போட்டு விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் தண்ணி தெளிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஷாம்பே தேவையில்லை இதுலேயே உங்களுக்கு செம்பருத்தி இருக்குது அப்புறம் வெந்தயம் இருக்குது இது எல்லாமே ஒரு ஷாம்பு போல் உங்களுக்கு நல்லா வரும் அப்புறம் குளிர்ச்சியாக இருக்கும் நல்லா தண்ணி கொட்டி நல்லா தேய்ச்சி நல்லா வாஷ் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வாரத்தில் ரெண்டு நாள் இது போல் செய்துட்டு வந்தீங்கன்னா தலையில் பொடுகு தொல்லை நிரந்தரமாக தீரும் ஆனால் வீக்லி ட்வைஸ் நீங்கள் இதை செய்ங்க தலையில் பொடுக்கே இருக்காது அதனால் வெந்தயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தலை முடிக்கும் நல்லது ஏன்னா ஐயன் அப்போ முடிக்கு எப்போவுமே இன்டர்னலாகவும் சாப்பிடணும் எக்ஸ்டர்னலாகவும் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் செய்யணும் அப்போது உங்களுக்கு முடி பிரச்சனையும் வராமல் குணமாகும் என்ன நேரத்தில் மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் சர்க்கரை நோய்க்கான உணவு முறைகள் இப்போது ஒரு மனிதனுக்கு சுகர் இருக்குது ஓகே செக் பண்ணுறோம் அதிகமாக இருக்குது டேப்லெட் எடுத்துக்கிறாங்க ஊசி போட்டுக்கிறாங்க ரைட்டு அப்புறம் சொல்லுவாங்க வர்ற பேஷண்ட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நான் கரெக்டாக டைட் ஃபாலோ பண்ணுறேன் கரெக்டாக மெடிசன் எடுத்துக்கிறேன் சரியான முறையில் உடற்பயிற்சி பண்ணுறேன் ஆனால் சுகர் கண்ட்ரோல் வரல எஸ் வராது ஒரு நோயின் தாக்கம் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா அந்த சர்க்கரை நோய் அதிகமாக கூடிய உணவு முறை அந்த உணவு மீது தான் நாட்டம் அதிகமாக வரும் ஆசை வரும் அப்போ அதை சாப்பிட்டுடுவோம் சுகர் அதிகமாகிடும் அதே போல் ஒரு உடற்பயிற்சி செய்யலாம் ஒரு தியானம் பயிற்சி செய்யலான்னா அது வரவே வராது செய்யலான்னு நினைப்பாங்க ஆனால் செய்ய மாட்டாங்க இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய நியூஸ் ஸ்பீச்சர்ஸ் பட்டிமன்றம் குக்கிங் பியூட்டி டிப்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்